السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شوف يا درشك سرطة شروع تي جانات شاف ندير كي شوف يتشاو شاقوتم أفنا در شامري وقصيت هوئي شي أمرا بيشتي في بانغلار بخوتي كي أكتي قروت فرنو فربوني بيشتو عالم جانير بيشت شخط تارير أنشتاني أذك أما در ماجه جيني شخط تار بداني شادي شمتي كفن كوري شن تشريف نشن بيشتو عالم دين محترام شيخ حسن جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عشوالي أمرا جاني إسلامي جمعن صلاة اكتي قروت تفن نفروض شدو فروضي نو إسلامي اكتي قروت تفن نو ديتي وروكون ایر پوری حلو زکات، سیام، حاج کنو شنده ہو نئی ایگولی جمان اکٹی فرض عبادت ای دور نیر اسلام آرو آنک فرض عبادت روئے چھے جو دیو شگولی روکن نوائے کین تو شگولی فرض عبادت او تو چھے مانوش بیوین نو کارونے شگولی کی خوبوئی چھٹو کرے دیکھار چشتا کرے تان مازے وانا تم اکٹی گروت تو پنو بیشے حلو پار دا اللہ سبحانہ ہوا تعالی ناری جات सम्मानित कर विशेषकर यह पर्दार विधि विधान दिए क्यों आज के मुस्लिम समाजे एर विपरीत किस स्लोगान शना जाए अपन का आशा कर विषय किस दर्शक श्रोता के धन्यवाद इनमदुल्लाहमदुल्लिल करीम अम्माबाद आसले अपनी कथा शुरूते ही जहाँ आसले दृष्टिभंगी समस्या ये दिन के सीमाबद्ध करें ची किचु निर्दिष्ट आमले साथे। अमे घुमा लाम शेटा जो दी सुन्नत तरीका है, अमर पूरा घूमता है बादत। अमे खाची सुन्नत तरीका जो दी है, पूरा खावटा है बादत। यही मानुषी को तर कारण है, शरीयत के निर्दिष्ट किचु काजेर साथे सीमाबद्ध करार कारण है। एबों � कारण एगुल करते ही निजे अपराध करते समाज अपराध प्रसार पीछने ता सहित करते कि समस्त मुस्लिम देर उद्देश्य बोलो जो निर्दिष्ट को क्यागल कराई शुद्ध अबादत नए अबादत समस्त गोटा जीवन साथ मानुष गोटा जीवन साथ ही अबादत विषय मिसे आब्बुल आलमी समस्त हुकुम मानार नाम अबादत मानी हे रबुल आलमी हुकुम मानार नाम शेठा कोखनो नमाज़ पोराटा हुआ है बाद तो थोए कोखनो ना पोरा हुआ है बाद तो थोए ठीक शुरू जो जोखन माथा रूपोर तो खन किन्तु नमाज़ ना पोरा है बाद निशेत शेठा ये बाद तो शेठा ये बाद तो और रोज़ा रखा है बाद तो इधर दिन रोज़ा ना रखा है बाद तो धन्यवाद एमोन अनेक विषय आते जगुलु कोराटा ये बात होता है ना कोराटा वो कोखनो कोखनो ये बात होता है तालु बुझा गलो ये बात होता है मानी निर्दिष्ट किसी काज कोरा नाम ना ख्याल खुशी मोतन ना ख्याल खुशी मोतन ना ये बात होता है अल्लाह अल्लाह रसूल एर हुकुम मनन नाम ठीक पढ़ता है � ऐहफ़ाज़ो फ़ुरो जहूम तारा जोनों निज़ दर दिश्ती को बनो तो करे ये बोल निज़ दर लोजलस्तन के हफ़ाज़ो तो करे आर नारी दर शुम्पुर के एक टू पौरी अल्लाह ताला बोलते हैं अकुल्ले मुमिनात या गुदुद ने मिना बसारी हिन्ना तारा जोनों निज़ दर दिश्ती को बनो तो रखे ऐहफ़ाज़ न प्रक्रिया टक क्या मन हो बेटा ये आया थे किंतु इस पोस्ट हो पुरुषेर पौधर प्रक्रिया हो बे शिद्रिष्ट अपनो तो राज्य लज्जास्तन के हवालों कर बे नारी पौधर विधान टा एक तो भिन्न हो कोने करीब में सूरा नूरे मध्य देखूँ खुले नारी पौधर प्रक्रिया टा होते या गुदुद ना मिना बस और इन्ना शे निजर दृष इल्ला माँ जोहर अमीन हाँ हाँ जिगुलु शादावन तो प्रकाश पे जाए इगुलु छरा जा आते सब किसू के ढे के रखा जुन्ने और बुलाले मीन बोलचें ओल्यो तो रिबने अभी खुमुरी हिन्ना आला जुयो भीन 
পর্দার প্রক্রিয়াটা কেমন হবে নির্দিষ্ট কোন পোশাক তো আমরা পাচ্ছি না একটা প্রশ্ন থেকে যায় যেটা মানুষ অনেকেই অপবাদ দেয় যে পর্দার নামে আজকে মেয়েদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে আসলে ইসলামের বিধানটা কি এই যে ঘরেই শুধু মেয়েরা আবদ্ধ হয়ে থাকবে তাদেরকে কোনো পদ্ধতিতে বাইরে বের হওয়ার বা কোনো কাজে যাওয়ার সুযোগ নেই এ বিষয়ে একটু আসলে এটা একটা অপপ্রচার এটা নারীদেরকে বাইরে বের করার জন্য একটা অপপ্রচার আমি বিভিন্ন সময় বলে থাকি পুরুষ সমাজ যখন জানলো এটা ওই জালেম পুরুষরা সবাই না যে রব্বুল আলমিন নারীদের সমস্ত দায়িত্ব তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন তোমার সব দায়িত্ব মা হোক বোন হোক মেয়ে হোক স্ত্রী হোক সকলের দায়িত্ব তোমার তাদের কোনো কষ্ট নাই তারা ঘরের রানী আরামে খাবে আয়েসে থাকবে আল্লাহর এবাদত করবে গোলামি করবে তোমার এতাত করবে বাস তার দায়িত্ব শেষ পুরুষ সমাজের ওই নিকৃষ্ট মানুষগুলো চিন্তা করলো আমরা এত কষ্ট করব তাদেরকেও বাহিরে আনি এই সমানে সমান সমান অধিকারের নামে আসলে নিজেদের কাজগুলোকে হালকা করার এক ষড়যন্ত্র কিন্তু আমার মা বোনরা সেটা না বুঝেই তারাও তাদের সাথে একমত এক সুরে কথা বলছেন ইসলাম নারীদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করার কথা কখনোই বলে নাই আয়াতের অপব্যাখ্যা হয় সুরা হাজাবের মধ্যে ওই ঘরের মধ্যে থাকার যে বিষয়টা আসছে অকর্ণাফি বুয়তি কন্যা বলা তাবর রজনা তাবর রোজাল জাহিল দেখুন আল্লাহ সুহান তালা বলছেন অকর্ণাফি বুয়তি কন্যা তোমরা ঘরের সাথে মিশে থাকো তোমার প্রয়োজন ছাড়া তুমি যেন ঘরের থেকে বের না হো যেমন এক কার্পেটের সাথে তুলনা করেছেন যে কার্পেটের মতো হয়ে যাও যেটা প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের করা হয় না যদি বের হও তোমার যদি প্রয়োজন হয় ইসলাম মানা করে নেয় নিষেধ করে নেয় বের হইতে এরপরের বাক্যই কিন্তু ওলা তাবর রজনা তাবর রুজাল জাহিলি ইয়াতিল ওলা দেখুন যদি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করাই হতো উদ্দেশ্য তাহলে রব্বুল আলমিন বলতেন যে ওলা তাবর রজনা যে কখনোই বের হবা না বের হবে কিন্তু রব্বুল আলমিন বলছেন তাবর রুজাল জাহিলি ইয়াতিল ওলা তুমি বের হবা কিন্তু জাহিলি যুগের মেয়েরা যেভাবে বের হতো অর্ধ উলঙ্গ হয়ে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শন প্রদর্শন করে তুমি তাদের মতো বের হয়ো না এতটুকুই কথা কিন্তু এখানে তাকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলা হয় নাই তোমরা তোমাদের গায়ের উপর এক্সট্রা একটা চাদর জড়িয়ে নাও যখন বাইরে বের যখন বাইরে বের হবে এটার কারণ হচ্ছে এটা তার নিজের হেফাজতের জন্য আমি কেন বুঝছি না আমার কাছে বিশেষ করে নারীরা এটা তো ভালো বুঝার কথা তারা কেন ওই সমস্ত লম্পটদের সাথে সুর মিলাবে আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে আপনার ঘরের অলঙ্কার আপনার যে আপনার নিজের যে অলঙ্কার তার মধ্যে হীরাটা এখন সবচেয়ে দামি অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয় আমি জিজ্ঞেস করি আমার ওই মা বোনদেরকে যারা তাদের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলেন আপনার ঘরের অলঙ্কারগুলো কি আপনি আপনার হাড়ি পাতিলের সাথে রাখেন বা আপনার ঘরের বাহিরে যে কার্পেট থাকে বা ময়লা ফেলার যে বক্সটা থাকে সেখানে রাখেন উন্মুক্ত জায়গায় আপনি রাখেন না কেন এটা মূল্যবান এটাকে আপনি কি করেন আপনার ঘরের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটা যেটা এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনি আপনার নিজের সন্তানদেরকেও জানতে দেন না আপনার এই অলঙ্কারগুলো আপনি কোথায় রাখছেন দেখুন কেন এটা যে এটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে চোর থেকে এটাকে মুক্ত রাখতে হবে হেফালতে রাখতে হবে এটাকে খোলা রাখলে এটার অবমূল্যায়ন হবে এটা চুরি হবে ইসলাম কিন্তু আপনাকে ওই সর্বোচ্চ মূল্যবান সম্মানিত জায়গাটায় রেখেছে ওই রাখার কারণে আপনাকে বলেছে তোমাকে একটু ঢেকে ঢুকে সম্মানিত জায়গায় তুমি থাকো কারণ চোর আছে ডাকু আছে তারা তোমার দিকে বাজে দৃষ্টি দিবে ইপটিজিং এর শিকার হবা তুমি তুমি এসিড নিক্ষেপের শিকার হবা ধর্ষণের শিকার হবা নানা রকমের ধন্যবাদ আসলে সুন্দর কথা বলেছেন স্মরণ করেছেন আজকে কিন্তু ইপটিজিং এর শিকার হওয়ার এটাই বলা যেতে পারে মূল কারণ যে নারীরা সেই জাহেলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শনীর হিসাবে বাইরে যখন বের হয় তখনই তো এফটিজিং এর শিকার হয় তাই না এটাই তো বলবেন আপনি এটাই অবশ্যই অবশ্যই তাহলে এফটিজিং থেকে ফেরার বা প্রতিরক্ষার বা প্রতিরোধের দেখুন আমি আপনাকে এই জায়গায় একটা কথা বলতে চাই যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা গোটা বিশ্বের এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা একটু দেখুন গোটা সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধকে দমন করার জন্য অপরাধীর শাস্তির কথা বলা হয় যে এই অপরাধ করলে আমরা এই শাস্তি দিব অপরাধ দমনের যে ব্যবস্থাগুলো সেগুলো কিন্তু করে না 
ইসলাম কিন্তু অপরাধ দমনের ব্যবস্থা করেছে অপরাধীর জন্য শাস্তিও রেখেছে চূড়ান্ত ভাবে ধন্যবাদ মহতারাম আপনার কাছে আবারও আসব আমরা এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত একটু বিরতি নিতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আবার ফিরে আসব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছিলেন খুব সুন্দর একটি মনোজ্ঞ সাক্ষাৎকার আসলেই আমরা স্বল্প বিরতির পর আবার ফিরে আসব এ পর্যায়ে একটু বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি আপনারা সকলে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ছোট্ট বিরতির পর আবার আমরা আপনাদের সামনে ফিরে এসেছি বিজ্ঞ আলেম যার সাথে আমরা অনেকগুলি বিষয় নিয়ে সুন্দর প্রশ্ন তুলেছিলাম তিনি সুন্দর আমাদের জবাব দিচ্ছিলেন যে মহতারাম আপনি যে কথা আগে জি বলছিলাম যেটা যে গোটা বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থার সাথে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্যটা একটু আমি বুঝাতে চাই দেখুন ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে একটা সৌন্দর্য হচ্ছে মূল অপরাধে যাওয়ার আগে আপনাকে অনেকগুলো ব্রেকেট দিবে ইসলাম যেমন শরাবের কথা বলা হয়েছে যেন সহজেই সেই শাস্তি ভোগ করতে না হয় না হয় আপনাকে অনেকগুলো ব্রেক দিয়েছে চুরির কথা ডাকাতির কথা বলেন শরাব পান করার কথা বলেন এর আগে কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো ব্রেক দেওয়া হয়েছে হারামভাবে কারো মাল বক্ষণ করবা না কারো মাল অন্যায়ভাবে তুমি ছিনিয়ে নিবা না বলতে বলতে এক সময় দেখা গেছে চুরির প্রসঙ্গ আসছে জিনার প্রসঙ্গ চিন্তা করুন যে তুমি অলা তক বুঝি না আল্লাহ সরাসরি বলেন নাই তুমি জিনা করবা না বিচারে লিপ্ত হবে না আল্লাহ বলছেন যে অলা তক বুঝি না তুমি বেবিচারের কাছেও যাবে কাছে বলতে কি কাছে বলতে এর প্রাসঙ্গিক যত বিষয়গুলো আছে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গোপনে আলাপ করা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেদিকে তাকানো প্রাসঙ্গিক বিষয় স্পর্শ করা সবগুলোকে ইসলাম শুরুতে বারণ করেছে বারণ করতে করতে তুমি যখন লাস্ট স্টেপে চলে গেছ ওই মূল অপরাধে যখন তুমি জড়িয়ে গেছ তখন এক কঠিন শাস্তি রেখেছে যেটা প্রবুল আলমিন চুরির শাস্তির ব্যাপারে যেটা বলেছেন দুইটা কথা বলেছে যে চোরকে যে হাত কাটা হবে রবুল আলমিন বলছেন জাজা আম্বিমা কাসাবা একটা হচ্ছে সে যে অপরাধ করেছে এই অপরাধের জাজা আর এক হচ্ছে নাকাল আমিন আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে এর একটা বাধা একটা ব্রিকেট এই ব্রেকের কারণে অনেকেই এই অপরাধের শাস্তি দেখে এই অপরাধে আর সে জড়াতে যাবে না দেখুন জিনা একটা অপরাধ এই অপরাধে পৌঁছার আগে যতগুলো ধাপ আছে স্টেপ আছে সবগুলো ইসলাম বাধা দিয়েছে মূল কথা যেটা ইসলাম মানুষকে মূল অপরাধে পৌঁছার আগে অপরাধ যাতে না হয় এই বিষয়গুলোতে উৎসাহিত করেছে শাস্তি আছে আর গোটা সমাজ ব্যবস্থা অপরাধ হওয়ার পর তার কি শাস্তি সেই শাস্তির ব্যবস্থা রয়ে গেছে অপরাধ যেন না হয় তার জন্য আমার কি কিছুই করণীয় নাই আজকে এই টিজিং এর প্রসঙ্গ এনেছেন আপনি কিন্তু যেন না হয় তার জন্য আপনি কি ভূমিকা নিতে ব্যবস্থা থাকে সেই জন্য যদি ভূমিকা কাউকে আপনি হাত পা বেঁধে পানির মধ্যে নিক্ষেপ করলেন আর উপর থেকে আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিচ্ছেন যে খবরদার সাবধানে থেকে হাত পা যেন তোমার কাপড় চুকর যেন না ভিজে কেমন কথা আপনি হাত পা বেঁধে তাকে পানিতে নিক্ষেপ করলেন আর উপর থেকে বলছেন যে তোমার যদি কাপড় ভিজে তোমাকে কিন্তু এই শাস্তি দিব এটা তো একটা অসম্ভব বিষয় তাকে রক্ষার জন্য তার তো কোনো উপায় নাই তা আজকে আপনি টিজিং এর বলেন বা যে কোনো অপরাধ বলেন এসিড নিক্ষেপ বলেন ধর্ষণ বলেন সবগুলো অপরাধেরই কঠিন শাস্তি আছে বর্তমান সমাজে কিন্তু এই অপরাধগুলো যেন কেউ না করে তার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিচ্ছি সেই ব্যবস্থাই ইসলাম নিয়েছে পর্দার বিধান নাজিল করেছে যে মানুষ যদি পর্দার বিধানকে যথাযথভাবে মানে আমাদের অভিভাবকদেরকে আমরা বলবো আপনার সন্তানকে যদি পর্দার সাথে আপনি অভ্যস্ত করাতে পারেন ইনশা আল্লাহ ওই দুষ্ট ছেলেরাও শ্রদ্ধার সাথে তাকে দেখবে নিশ্চিত এটা আমরা দেখি সমাজে আজকে আপনি ইসলামী পোশাক পরেন যে যতই বলুন ইসলামী পোশাককে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুন কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু একমত হতে সবাই বাধ্য যে ওই জায়গাটাকে কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ শ্রদ্ধার সাথেই মানুষ তার সাথে আচরণটা করে একজন বোরকা পরা মেয়ের সাথে একটা ছেলে ওইভাবে দুষ্টমি করার আগে একটু ভেবে নিবে হতে পারে আমরা অস্বীকার করছি না বোরকা পরার পরেও সে অপরাধের শিকার হতে পারে আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু সেটা তো খুবই সামান্য এটাকে প্রমাণ হিসাবে তো আনা যায় না হ্যাঁ যারা এরপরেও করছেন তারা তো একদম চূড়ান্ত নিতকৃষ্ট মানুষ আমরা সেই কথা বলছি না কিন্তু ইসলামের এই বিধানটাকে একটু অ্যাপ্লাই করে দেখুন না ধন্যবাদ মোহতারাম আপনি খুব সুন্দর আমাদের বর্ণনা দিচ্ছিলেন পর্দার বিষয়ে পর্দার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আরেকটু 
আমরা স্পষ্ট হতে চাই পর্দা বলা যেতে পারে যে হেজাব এটা দুই ধরনের হেজাব রয়েছে একটা হলো শরীয়তের হেজাব আর একটা হলো সামাজিক হেজাব যেটা আমাদের সামাজিক অনেক সময় দেখা যায় অনেক বোনেরা তারা বাইরে বের হওয়ার সময় চেষ্টা করে নিজেকে আবৃত করার কিন্তু বাসায় যখন থাকে তখন বিভিন্ন যত রকমের ভাই বন্ধু তাদের সাথে ইচ্ছা মতো খোলামেলা আড্ডা গল্প গুজব এটা আবার কোন ধরনের হেজাব হতে পারে একটু আপনি প্রেক্ষাপটটা এখন বর্তমানে খুব চমৎকার বলেছেন এটা আমরা দেখছি সমাজে দুই রকমের সমস্যা এখানে আমি বলবো আপনি একটা উল্লেখ করেছেন যেটা বাইরে পর্দা ভেতরে আবার সব নোংরামি চলছে আসলে পর্দা তো শরীয়ত বাইরেও ফরজ করেছেন ভিতরেও ফরজ করেছেন বিয়ে সাথে যাদের সাথে বৈধ তারা ছাড়া সে আপন চাচাতো ভাই হোক খালাতো ভাই হোক মামাতো ভাই হোক ফুফাতো ভাই হোক যেই হোক যার সাথে আমার বিয়ে যায় এমন কারো সাথেই দেখা দেওয়া যাবে না এমন কি যে সমস্ত নারীরা পর্দা করে না তাদের সাথেও না যে সমস্ত নারীরা বেপর্দায় রাস্তাঘাটে চলে তাদের সাথেও কিন্তু দেখা দেওয়া অনুচিত ওই মেয়েদের জন্য কারণ আসর পড়তে পারে সে যেমন চলে এমন একটা ভাব তার মধ্যে চলে আসতে পারে এটা একটা বিষয় এটা একটা মারাত্মক নোংরামি আমরা বলবো যে পর্দাকে আমরা বাহিরের জন্য নির্ধারণ করেছি যে না এটা এবাদত এটা সব জায়গায় এবাদত ঘরেও এবাদত বাইরেও এবাদত কিন্তু আমি যে বিষয়টা ভিন্ন আর একটা বিষয় যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পর্দার নামেও কিন্তু কিছু নোংরামি হচ্ছে সেই নোংরামিটা আমরা এই জন্য বলি নোংরামি যে আমরা দেখি ওই সমস্ত পর্দা করার পরেও নারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন কারণ কারণ হচ্ছে সে ইসলামের পর্দার যে দৃষ্টিভঙ্গি সে ওই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন সাধারণ পোশাকে যেটা না হতো তার চেয়ে বেশি আমাকে ফুটাচ্ছে তাহলে আমি তো আক্রান্ত হবই আমি তো ইসলামের বিধানের মধ্যে আমি নিজে একটা কাট সাট করছি টেম্পারিং করেছি আমি যখন ইসলামের বিধানকে কাটছাট করছি মানুষ তো আমাকে কাটছাট করবে এটাই স্বাভাবিক পর্দা হবে নিজের সৌন্দর্য ঢাকার জন্য সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য নয় কাজে যারাই এই বোরকার মধ্যে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাদেরকে বিনয়ের সাথে বলবো পুরোপুরি আসুন উদ্ফুল সিলমি কাফ পুরোপুরি ভাবে দিনের মধ্যে প্রবেশ করুন পর্দাকে নিজের সৌন্দর্য ঢাকার মাধ্যম উপকরণ বানান নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার বিষয়ে যেন পর্দা না হয় তাহলে ওই তাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না ধন্যবাদ মহতারাম পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি অনেক বিষয় আমাদেরকে নির্দেশনা দিলেন আসলে পর্দা বিষয়টি অনেক সময় দেখা যায় যে একজন মেয়ে মানুষ সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময় যদি তাকে বলা হয় তুমি পর্দা করো তাহলে তার পক্ষে অনেক সময় সেটি মেনটেন করা কঠিন হয়ে যায় এই জন্য তো আসলে কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আসলে আমাদের মতে অবস্থা আমরা যখন ছোটবেলায় দাঁড়িয়ে রেখেছি তখন আমাদেরকে অনেকে চাচা বলতেন দাঁড়িয়ে রাখার কারণে ওই মেয়েদের একই অবস্থা হয় এখানে একটু খেয়াল করা আর কি যে কিসের কারণে সে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সমাজের কারণে মানুষ তাকে একটা কিছু বলবে এই জন্যে তার উচিত আখরাতের কথা চিন্তা করা বিশেষ করে অভিভাবক যারা আছেন বাবা মা তাদের উচিত যে নিজের সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই পর্দার সাথে পরিচিত করা কারণ বড় হওয়ার পর একটা পর্যায়ে চলে গেলে কিন্তু তাকে আর পর্দার মধ্যে আনা মুশকিল হবে কঠিন হবে এই জন্য ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদেরকে শরীয়তের পাবদ্দি শরীয়তের বিধিবিধান শরীয়তের ড্রেস শরীয়তের সমস্ত কিছুর সাথে তাকে পরিচিত অভ্যস্ত করে ফেললে ইনশাল্লাহ তালা যখন তার মানার সময় হবে তখন আর সে এর বিরুদ্ধে যাবে না আপনি স্পষ্ট দেখেন সাত বছরে কিন্তু নামাজ ফরজ হয় না দশ বছরেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ফরজ হয় না বালেক হলে না নামাজ ফরজ হবে অথচ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কি বলছেন মুরু সিবিয়ানা কুম্বি সলাত ওহুম আপনা যখন তার বয়স সাত থাকবে তখনই তুমি তাকে নামাজের হুকুম করো কেন তার নামাজ ফরজ হয় না আমি কেন হুকুম করব শুধু হুকুম নয় যখন বয়স দশ হবে অদ্রিবু হুম আলিহা ওহুম আপনা ও আসার যখন তার বয়স হবে তখন তাকে হালকা শাসন করতে হবে নামাজের জন্য কেন শাসন করব তার উপর তো ফরজ হয় নাই নামাজ এটা এই জন্যে যে যখন ফরজ হবে তখন যেন সে বেঁকে না বসে তখন বেঁকে বসলে তার ইমানও চলে যেতে পারে এর আগেই তুমি তাকে গড়ে নাও গঠন করে নাও তোমার মতো করে দিনই পরিবেশে দিনই ড্রেসে দিনই আমলে ঠিক পর্দার ক্ষেত্রে আমরা এমনটাই বলবো যে ছোট বেলা থেকে বাচ্চা অবস্থা আমরা অনেক দিনদার ফ্যামিলিকে দেখি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অশ্লীল পোশাক আমি বলবো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসলে অশ্লীল শব্দটা ব্যবহার করতে আমার এই তস্ত লাগছে 
তারপরে বলবো যেমন অনেক ড্রেস আমরা বাচ্চাদেরকে পড়াই যেগুলো আসলে বাচ্চাদের জন্য শোভনীয় নয় কারণ এই বাচ্চা তার মনটা একদম কাদা মাটির মতো সেখানে আপনি না কাদা মাটির মতো এই জন্য বলছি সেখানে আপনি আঙ্গুলটা যেভাবে টানবেন ওইভাবেই কিন্তু যাবে এই বাচ্চার অন্তরের মধ্যে এই ড্রেসের যে রূপটা এই রূপটা যদি গেথে যায় আর ওই মাটিটা যদি শুকিয়ে যায় পাথর হয়ে যায় তখন কিন্তু আর সমান করা যাবে না এই বাচ্চার অন্তরের মধ্যে যদি এই ড্রেসের রূপটা ঢুকে যায় বড় হলে কিন্তু আপনি বোরকা তাকে পড়াতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক এই জন্য যখন আপনি তার মধ্যে ইচ্ছে মতো আঁকতে পারবেন ওই কাঁচা মাটি থাকা অবস্থায় তখনই তার মধ্যে যা আকার দিনই পরিবেশ দিনই ড্রেস দিনই বিধি বিধান সব কিছু তাকে ওই বাচ্চা থাকা অবস্থা থেকেই ট্রেনিং দেওয়া শুরু করতে হবে আর পরিতাপের বিষয় তার একটা আসলে আমরা যাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের নিজেদেরও আসলে অবস্থাটা কি ওই বাচ্চাকে আমি পর্দার হুকুম করব নামাজের হুকুম করব আমার নিজের অবস্থা ঠিক আছে তো ঠিক আছে বাচ্চা আবার পাল্টা প্রশ্ন করে বসে কিনা যে বাবা তুমি তো বড় না মা তুমি তো পর্দা করো না তুমি অত রাস্তায় কেমন ভাবে বের হও এমন প্রশ্নের মুখোমুখি যেন আমাদের না হতে হয় এই জন্য আমি নিজেও আমল করব এই জন্য তো রব আলমিন এই আপনার দাওয়াতের প্রসঙ্গে যে আয়াত আমরা পড়েছি কোন তুম খাই রম মা ওখরে যাত্রী না আপনি করবেন তোমরা এতবা করবা অনুসরণ করবা তার যে বিনিময় চায় না এবং সে নিজেও হেদায়ত প্রাপ্ত বোঝা গেল দাওয়াতি কার্যক্রমের সাথে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল পয়েন্ট যে যিনি দাওয়াত দিবেন যিনি বুঝাবেন দিনের কথা বলবেন তাকেও দিনের উপর থাকতে হবে তিনি যদি দিনের উপর না থাকেন তাহলে তার কথাটা গ্রাহ্য হবে না বরং পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে এমন বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি আপনারা হন অভিভাবকরা এটা আমরা চাই না এই জন্য সবাই আগে নিজেও দিনের উপর চলবো নিজের বাচ্চাদেরকে সন্তানদেরকেও দিনের উপর চালানোর চেষ্টা করবেন ধন্যবাদ মুস্তারাম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর সাক্ষাৎ দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা মোহতারামের কাছ থেকে অনেকগুলি বিষয় বিশেষ করে পর্দা সংক্রান্ত আজকে বাস্তব কি পরিস্থিতি কি পর্যায়ে আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি সে সম্পর্কে আমরা অনেক দিক নির্দেশনা মূলক সাক্ষাতে তার কাছে আমরা পেয়েছি সুফির দর্শক শ্রোতা আসলেই আমরা মুসলিম হিসাবে আমাদের সব সময় চিন্তা করা দরকার আমরা চাই জান্নাত আমরা চাই আখেরাত আমরা চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি সুতরাং ভিন্ন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমাদের সেই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার যে দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা সেই জান্নাত পেতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে পথেই অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ানাহমদুল্লাহ